哥，请问流水在家吗？啊，他在呢。我是他同事。我知道，进来吧。啊，谢谢。好。啊，在这里啊。呀，你怎么来了？公司要求把 C 区计划修改一下，我找不到原版备份，是不是在你这儿？啊，我找一下啊。这是我老婆。您坐吧，谢谢。给您倒杯水啊。坐一下啊，我上午找着。行，嗯，喝水，谢谢。真不好意思，打扰你们吃饭了。没事儿。你就是小草吧？老听流水提起你，说你很好，很能干。今天总算见识到了，一个人做那么大桌菜，真贤惠。那桌不是我一个人做的。有我妈帮我呢。以前老觉得流水很独立，真没想到她还能跟这么一大家人住在一起。哦，对了，你知道我跟她是同学吧？她跟我提过的。嗯。找着了。来。啊，那行。那我先回去修改吧，公司要的很急，明天一早就要交了。这么急啊？辛苦你了。<笑>我没事儿，熬一夜就能赶出来。不过，关于 C 区跟 B 区的衔接那部分，我有点吃不准，可能需要你的意见。那没事儿、嗯，你去吧。如果妈很晚需要人接，我去接。<笑>麻烦你了。不好意思啊，没办法陪你吃饭了。那我换个衣服。奶奶。哎，当当，出去玩，别烫着你啊。奶奶，今天来了一个大美女，正在和妈妈说话呢。什么美女啊？美女，奶奶都不知道啊。就是头发长长的，眼睛大大的那种。还没吃呢吧？要不吃完饭再走、啊？别客气了，时间太紧了。其实啊，我们都习惯了。以前在英国留学的时候啊，我们经常在一起，连夜赶设计。是吗？以前流水在我们那班同学里面最有才华，我一直以为他毕业后会留在欧洲发展。他那时候最大的梦想就是成为世界顶级的设计师，可是没想到啊，他一成了家，就连自己的梦想都忘记了。我倒觉得，顶不顶级不是最重要的，最重要的是，他能做他喜欢做的事情。听你这么一说，我就明白了，身后没有有力的支持，怪不得他会变得那么消极。我说，赛小姐对吧？那你觉得什么样才是有力的支持呢？我觉得，哎，走吧。啊，流水啊，你家夫人可真逗啊，竟然管我叫赛小姐。<笑>瞧见没？见识到我老婆的幽默感了吧？老婆，呃，我的钥匙给妈了，回头啊，你把门给我留着，经常回来。好，知道了。走吧。奶奶，嗯
本对对对对，男孩子对对。我觉得把这个格局啊，对调一下，那边。哦。那你的意思是，都是这个样子、啊？王子，王子，啊，那个，那个，哎哎哎。啊怎么样，辛苦吗？还行还行啊！哎，你先忙先忙，不用管我，不用管我。好，干干活。来，我去那儿看一下。好好好，进去进去。哎，辛苦辛苦。朋友啊，我大舅子。哦。哎，这里跟我有什么关系？一起出去出去是个同学。哎呦，这么巧，两个人同干一个项目。你还不清楚，这背后肯定是有猫腻。嗯。我觉着关系不一般，还动手动脚的，都动手动脚的了啊！嗯，就从我眼前走过去，然后那女的就就这样，这不是狐狸精吗？这啊，我还听说吧，说俩人总加夜班，一加一宿一宿的，加夜班啊？嘿。那这脸，我想起来了，那天小草给他送晚饭回来，嗯，脸色不大对。哎呦，咱们家小草啊，不是这狐狸精的对手。是，我得提醒提醒他。不好意思，让您久等了。没关系的，干嘛今天这么高兴啊？是吗？啊？哦哦，对了，嘿，安迪，送给您的。哎呀，你每次见面都送我礼物，下次再我都不敢叫你出来了。哎呀，安迪，跟我还客气什么呀？哦，对了，今天晚上我还要跟流水一块加班。哎，我正要问你呢，你们的方案不是已经做出来了吗？怎么还老加班啊？啊，你们已经约好了。就好，不过有些女人吧，她会掩饰自己，要不然，你儿子也不会被她迷了心啊。Waiter， 啊，爸，这么晚了，你怎么还没回家呀、啊？有个急活，一会儿人来取。这么晚了，你怎么又回来修动车了？我睡不着啊。这些日子，流水他妈没上你们家找茬去吧？还说呢，他现在啊，现在又上你们家找茬去了。别生气，爸给你出这口气。对付这种老女人，你爸有的是招。哼，我跟你说实话，我早就憋着跟他干一仗。爸，你可别吓唬我。什么叫吓唬你？你刚才说他现在就在你们家呢？没没没，我的意思是说，他很久没来我们家了。哼，他还别让我碰见呢，碰见我好好的调教调教他。哎呀，哎，最近你跟流水还好吗？你怎么突然问这个呀？没什么，我就随便问问。挺好的。我可听说，他身边老跟个女的，是他留学时的同学。这事儿你知道吗？爸，我就不爱打听这事儿。你也别老问了。哎，你去。你这孩子。
，而且我也知道你真的对当当很好。哎，但是我毕竟是当当的亲生妈妈，实在不行，也只能在法庭上见。我知道你想孩子，可你不知道啊，现在当当啊是老太太的心肝宝贝儿。玉峰走了以后，老太太连活下去的希望都没有了。就是因为有了当当，才让她重新振作起来的。我知道，她是当当的，当当是你们岳家的亲生。杜娟姐。咱们能不能好好想想，看看还有没有什么两全其美的办法？可是我好不容易过来，就是为了找到我儿子，并且和他在一起。如果实在没有办法的话，要不然我暂时不把他带走，我只要求和当当在一起玩几天，这样总可以了吧？你的意思是说？你只是想跟当当玩几天，嗯，不过分吧？不过分，这事儿交给我吧。<笑>谢谢你啊，小草。谢谢。你怎么就那么放心的把当当交给他呀？妈，当当毕竟是杜鹃的亲生儿子。你说他要是二话不说把当当接走，咱们也没办法呀。他敢，我就是拼了命也不能让他把当当带走啊。其实杜鹃啊，她心里明白，她知道孩子在这儿挺好的，毕竟你是她的亲奶奶。我觉得杜鹃呀、啊，已经开始让步了，她只是想陪当当玩几天。我还是不放心呢。你瞧瞧孩子身上的伤，你说天底下哪有这样的妈呀？孩子虐待孩子，那这样，那我全程陪着他，行了吧？那你千万盯住了啊！放心吧，我不会让当当离开我的视线的。喂？来，把当当带出来，我们老地方见。对不起啊，刘总，您那么忙。要不你就别过来找我们了。怎么了？今天是周末，公司要是没什么事儿，我想陪家里人。犯什么病难受哟！我本来就不是当当的妈，再说，她从头到尾都没叫过我一声呢。哎
。哎，他不会要把孩子带走吧？对呀、啊。是呀。可是当当奶奶不同意，这事儿可麻烦了。怎么可以让他带走呢？啊，这这这这这这是个正常人吗？我说你跟这大叫大嚷什么呀？你又不是他爸。真正的母子关系绝对不是那样啊！这个女人不正常。你别胡说了，我看你才有问题呢。你等着吧，你你看你看你看你看，我要是当当，害怕躲都来不及呢，真的。你看看，就差没把孩子往肚子里咽了。你有病吧？那比喻也太不恰当了。啊？我觉得挺好的，我觉得杜鹃挺爱当当的。帮我买点水去。我是要去买水，但不是给你买。我给他们买，现在是下班时间，想喝自己买去。你放开我！你放开我！啊！你怎么回事？啊！我真错了，你就告你，小心点儿。累呀、啊，等一会儿我嫂子就带当当回来了。你老说等一会儿，等一会儿就回来了，怎么到现在还没回来呢？你着什么急呀、啊？那是孩子的亲妈，不疼孩子。你懂什么？我是看不见，可是我能感觉得出来，那女的有问题。是你有问题吗？想死我了！哎呀，哎呀妈呀，想死我了！跑哪儿去了？啊，吃饱饭了吗？啊，吃饱了。那他们给你喝水了吗？喝水了，喝了。那个，给你吃水果了吗？吃了。刘总，接下来去哪儿啊？哎呀，这么好的天气，随便，随便，上来呀、啊！随便是去哪儿？随便，那就是随便呗。我这事儿都办完了，没别的事儿。就是想跟你待会儿。那要是没什么事儿，我就回家了。我还得给孩子做饭呢。是，你还真随便呢啊！哎，这孩子他妈都来了，你操什么心呢？那我还得伺候我婆婆呢。哎，行嘞，反正你就找各种的理由躲我吧，你想找。你这两天怎么了？你为什么躲我？啊、哦，对了，这条裙子还给你。你干嘛呀？这个就是给你的。我不要，我曾经有一条很漂亮的裙子，是岳峰送给我的。我跟你说过的。那怎么了？我就觉得，我这一辈子。只要有一条这样的裙子就足够了。你什么意思、啊？我没意思。你的意思就是说我故意占你的便宜是吧？你的意思就是说我送你裙子是为了让你，啊，是吧？行，林小草，我求求你了啊，你别动不动的把你的前夫拿来做挡箭牌行吗？你胡说什么呢？
，我跟岳峰之间的感情你根本就不了解。我干嘛了解？啊？我凭什么了解？我跟他有什么关系？我有必要吗？没关系就好。刘总，请你记住，我只是你的司机而已。是了，没所谓了，反正追我的女孩很多了。好笑。是，我知道，追你的人很多。你是一个鼎鼎有名的花花公子大少爷。苗草，你是李小草吗？啊？你今儿怎么了？被什么东西附体了？我没跟你开玩笑，随你便，我就是花花公子啊，我就是大少爷，行了吧？我跟你就是玩玩的，我对你的感情就是欺骗的，行了吧？满意了吧？我们不是一路人，不是一路人，不坐一辆车。想妈妈呀，嗯，当当，想不想妈妈？嗯，当当，当当，来来来来来，来来来，过来过来，来过来，当当，来。哎呦，想不想妈妈呀？妈妈可想你了，你知道吗？来看，妈给你买了什么？这什么？汉堡小馒头，对不对？还有这什么？果冻，快拿着拿着，快拿着。哎呦，真乖。哎呀，这是当当读的书，是不是？哎呀，小猴子睡不着觉。哎呀，当当真聪明。嗯，来，当当，快读给妈妈听。嗯，快念啊，念呀，念。不念。把我亲生的儿子都抢走了，难道你还有理吗？你给我走！以后不许你靠近当当
不许你进这个家门！走，滚！别哭了，别哭了啊！别哭，别哭了！奶奶在呢啊！不怕，不怕。奶奶在你的啊！不怕，不怕啊！啊，等等，哎呀，不哭了，不哭了，啊，别在这儿。不会吧？他没事干嘛要掐孩子呀？还不会呢，等等，把衣服脱了，让你妈看看。来，让妈妈看看。没事啊，什么也没有。我亲眼看见的，他就这么掐。妈，您能看见了？我听见的。以后啊，不允许那个女人进咱们的家门，靠近当当。当当是我孙子，谁也不能带走。记住了啊。现在真的很激动，他是不是真的听到什么？我刚才问当当，这孩子又不说话了。嫂子，你还不明白，就是妈自己有问题。她千方百计的，不想让杜鹃把当当带走。那他也用不着说谎了。我比你更了解妈。自从我哥走了以后，当当就是我妈的命。为了这孩子。我妈什么事情都做得出来。不过嫂子，我可要提醒你，法律是保护亲生母子关系的。这我知道。小嫩芽了，别让孩子出院门啊！哎妈，您放心吧，当当在这呢，我看着呢。都长嫩芽了，你看。啊我的安排，跟你说了，全部都取消。嗯，好。住这家酒店，客人约的。你常来新阳，你应该知道啊，新阳就是一家高级酒店。走吧。赵总，哎，你好，你好，没晚吧？我们没有，没有。
行，请请请。天这么晚了，开夜车不安全，我已经让秘书订好房间了。哦，那这是你的房卡，咱们两个挨着。别以为有钱吃好东西就不拉肚子，我怎么就没事儿、啊？嘿，你这别废话啊！去那儿啊！这个什么，手续办好了，拿房卡进房间。我不住这儿。哎，办好了退不了。现在这重病号的样子，你别以为我会占你便宜啊！深思熟虑之后才回来找你，因为我知道我根本就离不开你。咱别再闹了，行吗？我知道全世界都希望我们俩分开，但是我做不到，你也做不到。他们可没少吃，估计呀、啊、都吃撑了。怎么样，我的手艺还可以吗？真的不错，我觉得你都可以开一家饭馆了。哎，我只为你一个人做饭。哎呀，哎呀，哎呀鸡皮疙瘩掉一地了。哎，怎
不接了。当然不能接，你接就暴露了。我去刷碗。哎哎哎哎哎我这儿从来不刷碗。那你的意思是？拿水冲冲，直接吃下一顿。天哪，流水，你都快成猪了！你看这乱的跟猪圈一样。哎，你说的话跟我妈说的话一模一样，太有才了。来吧，睡了。我才会考虑自己的事儿。啊！别吵他了，走走走，太残忍了。哈哈，不错不错，真是不错。我活这么大，也告诉你啊，我是头一回感受到被人伺候的幸福和快乐。我可没把你当别人呐！哎，那个什么呀，一会儿啊，你拿墩布往、啊、那沙发底下墩一墩啊。还有这，我得弄一下。那厕所啊，地上有水，给擦干净了。万一一会儿这滑倒可不好。摔死你了！你完没完啊？你资本家的嘴脸，就留扒皮。干嘛？干嘛？想造反是不是？对呀、啊，我想要革命，我要推倒你这个大山，我要翻身做主人。哟，你别过来啊！我告诉你啊，不要你不要动我啊！我我我很会武术啊！我挂我挂我看不见看不见看不见看不见。这人上哪儿去了？怎么一回来就没影儿？谁呀、啊？是我。你们家林小草上哪儿去了？带着孩子出去了，说是在外面吃饭。我们家流水跟我出了趟差，一回来，眨眉眼的功夫就不见了，还神神秘秘的问他也不说，是吗？准是这俩人又跑到一块儿去了。你给你儿媳妇打个电话啊，他们也太不像话了。背着我们俩见过面了，统一了战线。兵来将挡，水来土掩。走你。哎，妈，我一哥们过生日，刚过来。喂，妈，哎，我和丹丹刚吃完饭，我们在逛商场呢。哎，好，早点睡吧啊。
只有咖啡，我喝不惯那个。呃，你给我来一瓶矿泉水吧。好的，请稍等。阿姨，您找我有什么事儿啊？我想找你谈谈我儿子的事。这有什么可笑的？心情都不好，那就三天、四天、五天，直到把对方忘，行吗？您年轻的时候谈过恋爱吗？你什么意思？您要是爱过，就不会这么说了。林小草，我告诉你，我谈恋爱的时候你还没出生呢，我这么跟长辈说话的，你这是对长辈的侮辱。就我就跟流水说起，怎么跟长辈们话，太没有教养了。从您第一次见我起，您就给我扣过无数顶帽子，没礼貌、粗鲁、没文化、没教养。阿姨，那您觉得您的儿子为什么会喜欢我？他冲昏了头。你要这么说，我也无话可说。就算我求你，你你要分手费，要青春损失费，我都可以给你。我就求你离开他，行吗？阿姨，您认为钱能解决我们之间的问题吗？那你，那你就同情同情我。你看我容易吗？啊，我作为一个妇人，我什么都不懂。我以前就打打麻将，跟朋友聊聊天，聚聚会什么的。你看现在可倒好，我要撑起这么一个大摊子，要不是因为你，流水怎么可能把公司这大摊子都扔给我呢？什么摊子啊？你还不知道？就是因为你，流水把总经理的职务都给辞了。你说什么？他像疯了似的。他说他什么都不要了，学历、工作、出人头地的理想，他说他都不要了。你知道吗？当年他爸爸对他，对他抱多大的希望啊！我就这么一个独苗，我不能眼瞅着他把自己给毁了呀。我求你，你要真的爱他，你应该明白我的意思，你会拖垮他的。
。岳峰，我已经很久没来看你了。这些天，我很难过。我不知道该跟谁说。我爱上了一个人，我一直以为爱一个人会很简单。只要用真心、真诚的对他，就一定能得到幸福。可后来我知道我错了。今天我才知道，他为我牺牲了那么多，为了和我在一起，他居然连事业都不要。你说我现在该怎么办？问你吧，来过来，大叔啊，哎，你听我跟你说，你一定要想尽办法阻止流水跟你妹妹好。我想什么办法？他是我老板，你是不是怕丢了这份工作呀、啊？现在工作好找着呢。啊，你别那么说，我大不了我不在他那干了。就是嘛，你听我跟你说，我觉着对不起你妹妹。上次他跟岳峰的婚事，我就没有阻拦住，让他受了那么些罪，吃了那么些苦，这你都知道啊。这次说什么，绝不能再让小草再往火坑里跳了。你把这些道理都跟他讲清楚，你你就带爸爸跟他好好说说，阻止他们啊！好，就算爸爸，我求你了。爸啊，你放心吧，哎，我豁出去了。在个儿，我我就我就就这一拳，直接击中要害啊！跪下来，求我，求我，没用，真，我不跟你吹，我我上来就一脚，哎，我说怎么的？怎么的？哎，瞪眼睛，我再一拳啊！我就告诉你，我就一个要求，我说你离我妹妹远点儿啊，远点儿，就一个字，滚。老老总，这是啊，但是在你老公面前，他已经不在了啊！我告诉你，不在了，不在了。啊，小曹，小曹，小曹，你什么时候回来的？你刚才说什么？你把他怎么了？怎么样了？林杨桃，你不至于吧？我是你亲哥，他是你什么人？你跟我急什么？啊？你怎么胳膊肘往外拐呢？你为什么要这么做？疯了你！你是不是疯了你？我告诉你
这事儿不是我这么做的，你是爸，你是爸让我这么做的，啊，啊，不让你俩在一起。哎，臭公子哥，怎么了？啊，凭有几个臭钱，他他就想占有你了？不可能啊，这事儿不可能。小草，小草，刘总他不在。你胡说！我在楼下看到他车了，他把车交给公司了，说以后不开车了。你说什么？刘总好像出国了。小草，董事长叫你去一趟办公室。流水被你哥哥打了，这一点我一点都不觉得奇怪。这更说明你们是什么样一种人。不过值得庆幸的是，他被打醒了，他终于选择了一条属于他自己的路。他出国了，回到他原来留学的地方去了。林小草，你还记得当初我提醒你的话吗？叫你不要太认真，否则你会伤心的。作为流水的母亲，我是最了解他的。我可以走了吗？是为你好吗？你就是为我好吗？那你说你跟那种人在一起，那你能幸福吗？啊？我的事用不着你管，我幸不幸福也不是你说了算的。哎，你看你这种人啊，说，你说话那么难听的啊？那你当初跟岳峰在一起的时候，全家都不同意，后果呢？后来怎么样？你说什么？干嘛呀？干嘛呀？大叔。你这头犟驴就不能跟小草好好说话呀？我什么时候犟驴了？她是我妹妹，我得管她，对不对？林小草，我告诉你，我这算客气，你去找爸，啊，爸那有更难听。我跟你说，流水他背着你去找爸了，啊，那他多阴损呢，啊？我为什么出手那么狠？那是爸让的。爸，小乔，你能不能让我省点心呢？爸，我怎么没让你省心了？那你干嘛要上流水的当啊？受他的骗？爸爸，我来这儿是想了解一件事儿。什么事儿？刘雪，他找过你吗？找过呀。你说什么了？就是他跟我说的，说你们俩好了，他要娶你，要给你幸福。我根本就不相信这小子。他真的是这么说的？小草，你听我跟你说，咱们两家有仇，不能结亲。再者说了，那个流水，那就是一个公司哥呀，你跟着他能有什么幸福呢？你第一次婚姻，八九没有。让你遭了那么些罪，吃那么些苦，到今天我这心里还过不来呢。这次说什么，我也要阻止住。如果你要是不听我的，那对不起，咱们只有断绝父女关系，你哥也不会认你的，小树也不会认你这个姑姑。老爸，你用不着反对，他已经离开我了。
都是假的，妈。你干嘛为一件不存在的事着急发愁呢？新给我买的变形金刚。你以为哄孩子高兴就能过我这关吗？对不起，我不该让当当叫我爸爸。我明白，玉峰在这个家，在小草心里面的位置。你不会明白的。您知道吗？小草第一次当着我的面哭，是他想念岳峰的时候。他跟我说了很多很多过去的事情。甚至于当年，玉峰买了条裙子给他，他到现在一直非常的珍惜他。在他的心里边，岳峰留下的都是最美好的记忆。他为什么要和你说这些呢？因为当初，小草告诉我的时候，他是想告诉我，我不可能跟他在一起，他心里面只有岳峰，我跟他是不可能的。可是当我离他越来越近的时候，我才发现，他是这么的美好，这么的坚强。她为了她自己的丈夫，付出了很多很多，甚至于丈夫走了之后，她一直守在婆婆的身边，任劳任怨的那么多年伺候着。这就不用你说了，阿姨。如果您儿子九泉之下有灵的话，他会为现在的小草感到难过的。你忍心让你的儿媳妇过得不幸福吗？阿姨，我相信岳峰大哥会支持我，因为只有我可以给小草幸福。你知道吗？小草为岳峰堕过胎。我知道，我非常清楚。之前他已经把所有的一切都告诉了我。你不在乎吗？你真的不在乎吗？现在小草不在，我要听你的心里话。不是因为在我之前有岳峰，当然我也希望小草降临在这个人世，碰到的第一个男人，甚至于真正的唯一的一个男人，就是我。可是这是多么的不现实啊！也正是因为他经历了那么多，才会造就现在我爱的小草。如果他没有经历那么多，他没有遭受过那么多的磨难，他就不会那么的坚强，那么的美好，那么的珍惜我